在舟舟沙迢迢，红尘已未了。有多少往事心头缠绕？对与错，空计较，又何惧跌倒？只盼这斗气比天高。少年泪，从不坠，也可归。总是百般滋味，都随血脉更飞。要在梦里燃起火，照亮天黑，许他年岁。少年泪，到天涯都无悔。命运不足一掷，不愿徒人伤悲。让雨打湿翅膀，再振翅。萧炎为唤醒药老，前往帝都寻找恢复灵魂力量的药材。帝都之外，即是云岚宗。而曾经与纳兰嫣然许下三年之约的萧炎，却对此感到了一丝迷茫。在这三年里，萧炎得到过，也失去过。这些经历让萧炎逐渐成长。帝都即将迎来。新的传奇。萧炎弟弟，三年不见，比姐姐还要高了，我都快认不出来了。亚飞姐也是越来越妩媚动人了，亚飞。何必浪费时间和这种穷鬼寒暄？不如我们、哎、要进去，姐姐陪你一起、哎。这位老先生是朋友，他们是我朋友，有事我担着。是。吃瘪了，吃瘪了。当年在乌坦城，多亏亚飞姐的鼎力相助。当初幸好有萧炎弟弟的丹药帮助，才让姐姐顺利完成家族的历练。姐姐应该感谢你才是。别，千万别！亚飞姐，这可担当不起。没想到萧炎弟弟不仅成熟了，还变得害羞了。三年前，你可不会这么怜香惜玉。呀，亚飞姐，你忘了我一直都很腼腆。哦，哎呀，没想到你年纪轻轻的，竟然已经是二品炼药师了。侥幸而已。你现在掌管着这座拍卖场。你这话可真够打击我的。这座拍卖场总部的权力全部在家族那些老家伙的手中。这可是他们的命根子，怎么可能交给我来打理？唉，现在的我只是作为这里的代监察长老而已。虽然这里不是由我掌管，不过至少也拥有着部分的权利。你这次来这里，想必也不会只是来看我的吧？能不能找个安静点的地方说话？当然，跟我来。抱歉，忘记你不太喜欢修炼了。谁说我不喜欢修炼了？我也是一名斗者，好不好？只是你这家伙，经过三年的历练，杀伐气息倒是越来越重了，简直都能比得上我们家族那位从战场死人堆里爬出来的大长老了。亚飞姐说笑了，真的没想到今天在这儿遇见了。嗯。<笑>
。叶飞，这里可是我们家族办公的地点，外人可不能进入。你身为代监察长老，难道连这都不知道？嘿嘿嘿！哎呦，哪儿来的穷酸味儿啊？穷归好臭，穷归好臭。我说过，出了事我会负责，不劳你操心。还有，他是我的朋友，请你尊重一点。气炸我了！气炸我了！我说你平时怎么这么冷冰冰的？原来你竟喜欢这种小白脸，当真是好口味啊！不过，就是不知道他能不能……<笑>怎么，小白脸想找死啊？别冲动。他是一心斗士，<笑>软货。亚飞，你眼光越来越差了。你若缺男人，也不必找这种吧。本少爷可随时愿意奉陪哦。<笑>这你也能忍？抱歉，我去不能。啊啊<笑>小子，就让爷来教教你，不该碰的东西别碰。我是不是还要通知你一声，动手了？再敢前进一步，从此以后，滚出米特尔拍卖场！啊，这这,这种人直接宰了便是。这里毕竟是别人的地盘，不能让亚飞简单做。<笑>我们走吧。嗯。嗯。好。有种，竟然帮着外人！你们给我等着！坐吧，现在能说说究竟有什么事情了吧？亚飞姐。你在家族中似乎过得并不舒心，总有些身不由己的时候。刚才那家伙名叫雷勒，似乎对我有些恶心的念头。他的爷爷是米特尔家族的长老，后台强硬。平常我也不想得罪他，因此只能选择无视。你知道，对于这种人，你越是这般，他越是窜得凶。
，你需要什么东西？说给我听听吧，我帮你查查。恢复灵魂力量的奇物。恢复灵魂力量，那东西可绝对是奇物啊！这等罕见之物，就算米特尔拍卖场也是多年未见。嗯就算米特尔拍卖场没有恢复灵魂力量之物，以他们无所不在的消息渠道，想必也能打探到此物的下落。呃，亚飞姐，嗯，放心吧，我会让家族的信息渠道留意，一有消息立刻通知你。嗯、女娲子，看看拍卖场有没有上面的药材。老先生，这药方上的药材非常珍贵。整个拍卖场也就只有四种，嗯，总比什么都没有来的强。不过老先生，但价格可能要超过百万金币。女娃子，赶紧把那四种药材给我带过来吧。紫金卡，老先生，请您稍等片刻。我已安排手下去库房取那四种药材了，老先生，您是斗王强者吧？按照米特尔家族的规定，至少斗王级别以上的强者方有资格持有这紫金卡。您在这里是可以享受七折优惠的。雷长老，雷长老，你等一等，雷长老，你等一下。雷欧长老前来有何事？亚飞小姐，刚才属下去库房领取药材，雷欧长老说，药材早就被人预定了，不能转让。公报私仇吗？哎，老子滚！爷爷，就是他打我。雷欧长老，那些药材放在库房中几个月有余了，今日之前我都未曾听闻被人预定。这两位可是大客户，而您贵为长老，竟然结下客人所订购的药材，是想要我们米特尔拍卖场的名誉扫地？爷爷，<笑>好大的官威呀、啊！亚飞，什么时候你把代监察长老那个“代”字去掉，再来和我说话？不过我倒想问问，这两人当真是大客户？伪造身份可是重罪。你还纵容他俩打伤族人，就凭这几条罪状，下次元老院会议，我会郑重提出对你的罢免要求。<笑>到时候本少爷纳你为妾，也算抬举你。亚飞姐，何必与畜生一般见识？爷爷，就是这小子，太猖狂了，把他的腿给打断。哼，小子。好胆量！老夫今天就教教你，什么叫有眼不识泰山。哼，米特尔藤山的废柴还活着吧？天哪！他竟然敢这么说大长老！我们大长老可是加马帝国十大强者之一，这位老先生，他究竟是谁？你这糟老头子，还不闭嘴！阁下，你没有资格这般称呼。一炷香之内，那些药材必须出现在我面前，否则。我不介意让米特尔家族少一个长老。你你你放肆！你知道我爷爷是谁吗？你这是与整个米特尔家族为敌！小心！爷爷！爷爷！爷爷！你没事吗？爷爷！
紧急倒纵，毫无方法可寻。这股斗气，啊啊啊啊！爷爷，爷爷，爷爷，你没事吧？啊！斗斗皇强者，斗皇，现在开始计时。一炷香后，我看不到药材，就算米特尔腾山来了，你也必须死。快，快，快去把药材送上来！海老的威风果然不一般。亚飞，谢过海老先生。斗皇强者，你这家伙竟然可以认识这种超级强者！老先生，既然您与我们藤山大长老认识，这还请您拿回去吧。那几种药材就当米特尔家族给您赔罪。你这女娃子倒是挺会做人的，不过还是按照规章办事吧。亚飞姐，海老他不会拿回去的。老先生。按照米特尔家族的规定，斗皇强者享受最高优惠。这四种药材只需之前的一半价格，五十万已从紫金卡中扣除，请您收好。大大人，药材来了。大人，您所需要的药材都在这儿了。海老。不打开看看、啊。小人拿性命担保，绝对没有半点损伤。嗯。啊、是是。亚飞姐，既然如此，我们也该告辞了。亚飞小姐，纳兰嫣然小姐有要事，想要见您。啊嫣然妹妹，许久未见了。嗯，亚飞姐姐，嫣然此次前来是有事相求。来，先坐下，咱们慢慢说。嗯。小野兄弟，这不是莫城寿宴上。云兰宗的那个少宗主吗？米特尔家族又起风云，纳兰嫣然再次现身。三年之约越来越近，他会提前和萧炎见面吗？精彩内容，斗破苍穹官方微信公众号。